welcome to Manabadi videos. NTA does not edit, modify, alter any information entered by the candidate while applying for JE examination. Any request for change in information thereafter will not be entertained. Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution before filling up the contact details in the application form. This is NTA wala official ka JE apply to the NTA official caution note. And the Dean is the main thing. I will edit the details and the certificates. I will edit the details. So, first time, cut the details. In case you have the details in the future, you will edit the details. मिंचु जेई सीट नी उदुल को अटन की रिडिगा होंडाली सो इलांटी कौशन उन्न अपड़ु मनम चाला जागरा तका सर्टिकेट्स अप्लोड चेयल से उन्टोंदी डीटेल्स इवाल से उन्टोंदी मरी ये सर्टिकेट्स अप्लोड चेयली डीटेल्स एला इवाली अनेधी मोत्तम सर्टिफिकेट्स एंटी वाट गोनी चेहेदो चोद्धामु सो वेल्कम टू मनबाडी वीडियोस इरोज मनम चूसे जे इस सेशन लोना इम्पोर्टेंट वीडियो अंटे मना कावालस न सर्टिफिकेट्स एवेते उन्ना यो जे इस की इंचो मेंचो नीटी कोड एवे उन्टाई � अलगे फर्स्ट टाइम वोचना यूजर्स कच्चे तंगा सब्सक्राइब चेस कुंटी सब्सक्राइब बटन ऐते मिकी इरकंगा उन्तु निकड़ उन्तु दी दिन पहने क्लिक चेस इन तरवता मी कोई कड़ बेल आइकॉन है ऐते करन पड़तुं दी ये बेल आइकॉन पहने मल्ली क्लिक चेस रन कुंडी ऑलरेडी मी को टिक मार करने ते पर्सनलाइज्ड पहने उन्तु � मानको सर्टिफिकेट्स तो बाढ़ उकोनी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स वुड़ा कावल्स उन्तों दी आ सर्टिफिकेट्स एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन्टों टी करने क्लियर का चप्पन चुड़ाने वो कटे आधार कार्ड देन पासपोर्ट साइज़ फोटो मी सिग्नेचर कावली ईमेल एडियन मोबाइल नंबर कावली देन एससीएसटी आधार कार्ड इन्दु कुछ स्पेसिफाई जैसा नहीं मिकाई डी प्रूफ आधार कार्ड वाला आपका बेनिफिट ये नहीं मेरे टेंथ क्लास सर्टिफिकेट लेते हैं इतने नेम उन्तुं दो आधार कार्ड लोगों का आधे नेम उन्तुं दे इनिशियल्स तो साह मैच वाले स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं नहीं वंडा कर दो इनिशियल आधार नंबर कोड़ा चाला इम्पोर्टेंट एट वन पोस्ट लो तब्बल लायक ना मिल गया आधार नंबर रेडी चेस कोण्डी इनिशियल्स चाला जायर तक चूस कोण्डी इनिशियल्स पुल फॉर्म होना या लाते उठी इनिशियल्स होना या अने क्लियर का चेक चेस कोण्डी आधार नहीं था अपडेट चेंडी देन पासपोर्ट साइज़ फोटो पासपोर्ट Dimensions of the photograph is here. Width is 3.5 cm and height is 4.5 cm. And the background is also white. It is a different color. Then file type is JPEG or JPG. File size is 10 KB to 200 KB. Background is white color. 50 copies are minimum. If you apply JE, you have to enter the entrance exams. You have to apply the Comdec, Witt University, etc. If you apply the photos, you have to get the photos ready. कौन 50 कॉपीज तरह तो मेरे को हॉल टिकट्स की एडमिट कार्ड्स की एस वेल्स लोपल के लिए कॉलेज लो जाने ये टप पड़ो तरह तो कॉलेज जाने या का लाइब्रेरी की तरह तो मेरे ट्रांसपोर्टेशन का नीट कोड इधर कॉपीज ऊपर को बढ़ता है का बटे इधर फॉर्मेट लॉन्ड डालने देन मोस्टली मेरे को इधर स्कैंड कॉपी को फाइल सेस मैक्सिमम 200 केबी पाइना उन्नड़ गोर्दू दान लॉ पले उन्नड़ ले कब डे 190 केबी लोने मी फाइल सेस उन्नड़ टिका चूज़ कोण्डे सो ये रखेंगे मी फोटो सहिते रेडी चेस कोण्डे देन इम्पोर्टेंट थिंग होची मी सिग्नेचर सो सिग्नेचर उड़ा चाला इम्पोर्टेंट आ सिग्नेचर कॉपी रखेंगे उन्नड� 
సో ఇది అబౌట్ ద సిగ్నేచర్ దెన్ కమింగ్ టు ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ ఎవరిదైతే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందో ఎవరికైతే ఫ్యూచర్లో ఏ ప్రాబ్లం లేకుంటుందో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి ఏదో మీ పేరెంట్స్ కానీ మీది కానీ ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి సో ఆల్ డీటెయిల్స్ ఇంక్లూడింగ్ రిజల్ట్స్ అడ్మిట్ కార్డు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈమెయిల్ ఐడికి అండ్ మొబైల్ నెంబర్కి పంపిస్తారు ఓటీపీస్తో సహా కాబట్టి ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేటప్పుడు మీది ఇస్తున్నారా మీ పేరెంట్స్ ఇస్తున్నారా ముందే చూసుకొని దాని ప్రకారమే ఇవ్వాలి ఎక్కడ కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఉండేది అయితే ఇవ్వకూడదు దెన్ మోస్ట్లీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అయితే పేరెంట్స్కి అయితే ఇవ్వండి అండ్ పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ ఉంటే వాళ్ళ పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇవ్వండి కానీ తప్పితే అఫీషియల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ అయితే ఇవ్వకండి అఫీషియల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్లో కొన్ని కొన్ని చోట వాళ్ళ ఈమెయిల్ సర్వర్స్ వాటిని స్పామ్ కింద కన్సిడర్ చేసేసి వాటిని అప్పులో మీకు చూపించకపోవచ్చు కాబట్టి పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇవ్వండి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ బెటర్ ఏంటంటే మీకు పోస్ట్ పెయిడ్ అయితే ఇంకా బెటర్ ఎందుకంటే మీకు రేపు ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ ఆ మొబైల్ నెంబర్ మిస్ అయిందంటే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం అవుద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆ మొబైల్ నెంబర్కి వస్తుంది కాబట్టి మొబైల్ నెంబర్ మిస్ కాకుండా ఉండేటట్టుగా మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వడం చేసుకోండి దెన్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ దీంట్లో కేటగిరీస్ రెండు ఉంటాయండి క్యాస్ట్ పైడ్ క్యాస్ట్ సైడ్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ఆ క్యాస్ట్ సైడ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఓన్లీ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ వాళ్ళకే ఉంటుంది సో ఎస్టీ ఎస్సీ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది రిజర్వేషన్ సో ఈ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఎప్పటిదే ఉండాలి అంటే లేటెస్ట్ అయితే ఉండాలి సిక్స్ మంత్స్ ఓల్డ్ అయితే మనకి ఇంకా బెటర్ సో ఓల్డ్ కూడా తీస్తారు కానీ బట్ సిక్స్ మంత్స్ అయితే మనం తీసుకోవాలి అండ్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ లోకల్ అథారిటీ నుంచే తీసుకోవాలి సో లోకల్ అథారిటీ అంటే ఎంఆర్ఓ కానీ లేకపోతే గ్రామ పంచాయతీ కానీ దానికి సంబంధించిన లోకల్ అథారిటీస్ క్యాస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది కానీ దీని ఫార్మాట్ ఒకటి ఉంటుంది సెంట్రల్ ఫార్మాట్ అని చెప్పి సెంట్రల్ ఫార్మాట్కి సంబంధించిన నేను ఒక వీడియో ఇంకోటి చేశాను దీన్ని దానికి సంబంధించిన లింక్ ఇస్తాను ఆ సెంట్రల్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఫార్మాట్ని అయితే మీరు రెడీ చేసుకోండి తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ది క్యాస్ సర్టిఫికేట్లో మీ నేము తర్వాత మీ ఐడిలో ఉన్న నేము అంటే ఆధార్ కార్డులో అలాగే ఎడ్యుకేషనల్ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్లో ఉన్న నేము మీరు అప్లై చేసే నేమ్ అన్నీ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి ఎక్కడ కూడా మిస్ప్లేస్ ఎక్కడ కూడా మిస్ప్లేస్ కాదు మిస్మ్యాచ్ కాకుండా ఉండేట్టుగా చూసుకోండి దెన్ ఫిఫ్టీ కేబీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ కేబీ సైజ్ ఉండాలి ఎందుకంటే క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తారు కాబట్టి ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ కేబీ సైజ్ మించకుండా ఉండేట్టుగా చూస్తే అది ఈజీగా అప్లోడ్ అవుతుంది దానిపైన అయితే ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ అవ్వదు దెన్ కమింగ్ టు కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ అండి కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ అంటే క్యాస్ట్ కాకుండా ఓబీసీ వాళ్ళకి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓసీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ఓబీసీ వాళ్ళకి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది జేఈలో అది కూడా అందరు అన్ని ఓబీసీ వాళ్ళకి కాదు ఎన్సీఎల్ అంటే నాన్ క్రీమీ లేయర్ వాళ్ళకి మాత్రమే నాన్ క్రీమీ లేయర్ అంటే మీ ఇన్కమ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ సంవత్సరం ఎనిమిది లక్షలు మించకూడదు వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది అయితే ఈ ఫ్యామిలీ ఓబీ ఎన్సీఎల్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రీవియస్ డే ఏదైనా ఉంటే మీరు అప్లోడ్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది తప్పితే అది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత అది పనికి రాదు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెష్గా ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉంటే ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ కేబీ మధ్యలో ఉన్న సైజ్ కానీ అప్లోడ్ చేయండి తర్వాత మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు జనవరి సెషన్ వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ అనేది అడుగుతారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఎన్సీఎల్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి సో ఆ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్లో మీ సిగ్నేచర్ అండ్ పేరెంట్ సిగ్నేచర్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి ఇది కూడా సెంట్రల్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి అండ్ మోస్ట్లీ ఓబీసీలో చాలా క్యాష్లు కూడా ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్న క్యాష్లు సెంట్రల్కి వచ్చినప్పుడు మారిపోతుంటాయి సో అవి మనకు ఓబీసీ కింద కన్సిడర్ చేస్తారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ సో దీనికి సంబంధించిన వీడియో నేను ఇంకోటి చేశాను దాన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ఆ క్యాష్లు ఎలా మనం చెక్ చేసుకోవాలనే దాంట్లో క్లియర్గా ఉంటుంది ఆ క్యాష్లు ఉన్నాయో లేవో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఆ వీడియోని తర్వాత మీ ఈ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ద్వారా మీకు రిజర్వేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుందన్నమాట సో ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా రిజర్వేషన్ ఉంటుంది అలాగే ఓసీ వాళ్ళకైతే మాత్రము దీంట్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది సారీ ఇక్కడ ఎన్సీఎల్ అని చెప్పి రాయడం జరిగింది ఇది ఎన్సీఎల్ కాదు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ సో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ ఇది కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ మొత్తం మన ఓబీసీకి సంబంధించినట్టే ఉంటుంది దీంట్లో కూడా ఎయిట్ ల్యాక్స్
తర్వాత మీ క్యాష్ సర్టిఫికెట్ నేమ్ అన్నీ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ కేసు ఒకవేళ హాల్ టికెట్ వస్తే హాల్ టికెట్ అయితే అప్లోడ్ చేసుకో అప్ యూజ్ చేసుకోండి టెన్త్ సర్టిఫికెట్ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ కేబీ మాక్సిమం సైజ్ ఉండాలి అప్లోడ్ చేయడానికి అండ్ హాల్ టికెట్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ కేబీ మధ్యలో ఉండాలి సో ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేము వన్స్ ఒకసారి మీకు అడ్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అప్లై అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ దెన్ ఫైనల్గా వచ్చి ఫీ పేమెంట్ ఫీ పేమెంట్కి సంబంధించి క్రెడిట్ కార్డ్తో నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఎల్స్ డెబిట్ కార్డ్ మీ దగ్గర రెడీగా ఏదైనా సరే వన్ వన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ పెట్టుకొని ఉండండి ఎందుకంటే మీరు ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది పేమెంట్కి సంబంధించిన వీడియో కూడా నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఎంత పే చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి సో ఈ క్రెడిట్ మీరు మోస్ట్లీ ప్రిఫరబుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా పేమెంట్ చేయండి క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇన్ కేసు ఒకవేళ మీరు చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయ్యి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ మీరు పే చేసేసిన పొరపాటున లేకపోతే తక్కువ అమౌంట్ పే చేసిన ఇంకేదైనా రాంగ్ ఓటీపీ ఇచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా కూడా మీకు మళ్ళీ రిటర్న్ అనేది క్రెడిట్ కార్డులు ఈజీగా పడిపోతుంది లేదా మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ద్వారా సో క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళందరికీ అది ఐడియా ఉంటుంది ఆన్లైన్లో ఏదైనా జరిగితే మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి ఇమీడియట్ కస్టమర్ కేర్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి చేసుకోవచ్చు అదే బ్యాంకింగ్ ద్వారా చేస్తే మాత్రం ఈ ఆప్షన్ చాలా ప్రాబ్లం టీడీఎస్ జాబ్ ఉంటుంది సెవెన్ టు ఎయిట్ వర్కింగ్ డేస్ తీసుకుంటారు క్రెడిట్ కార్డులు అయితే మీరు కట్టాల్సింది కాబట్టి బిల్లు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కట్టాల్సింది కాబట్టి మీరు కట్టకపోయినా కూడా దాన్ని మీరు ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు దెన్ నెట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ అనేది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఛాన్స్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ క్రెడిట్ కార్డ్ లేకపోతే ఒకవేళ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదు కదా అని చెప్పి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళకి క్రెడిట్ కార్డు ఇమ్మని చెప్పి అడగండి సో బెటర్ మీ ఓన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే మీ పేరెంట్స్ మీ సిబ్లింగ్స్ ఉన్న క్రెడిట్ కార్డ్ యూస్ చేసుకుంటే బెటర్ ఓన్ అకౌంట్ అయితే ఇంకా చాలా బెటర్ సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కానీ లేకపోతే అక్కడి నుంచి మీరు అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయకండి ఓన్గా మీరు ఆన్లైన్లో మీ ఓన్ నెట్ ఇంటర్నెట్లో అండ్ మీ డీటెయిల్స్తోనే అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఒకవేళ రీఫండ్ ఏదైనా వస్తే ఆ రీఫండ్ అనేది మీకు వస్తుంది తప్పితే లేదంటే ఇంటర్నెట్ సెంటర్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆ డెబిట్ కార్డ్ ఆ నెట్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ అయితే రెడీగా ఉంచుకోండి సో ఇది స్టూడెంట్స్ సో జేఈకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మనము మనబడి వీడియోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు అప్డేట్ వస్తుంటుంది కాబట్టి మన ఛానల్ అయితే ఫాలో అవుతుండండి అలాగే జేఈకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ మోడల్ పేపర్స్ దెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ మోడల్ ఎగ్జామినేషన్స్ తర్వాత టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా మీకు చాలా తక్కువ కాస్ట్ అంటే ఇంచుమించు మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపల త్రీ హండ్రెడ్ మోడల్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకునే అవకాశం మనబడి డాట్ కో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో ఉంది ఒకసారి మనబడి డాట్ కో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు మీ ఎగ్జామ్ అయితే రాసుకోవచ్చు అలాగే మాది టెలిగ్రామ్ అన్న వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది ఏదైనా సరే జేఈకి సంబంధించిన కొత్త అప్డేట్ వచ్చినా సరే గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ మా దగ్గర నుంచి కూడా ఈ ఛానల్లో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాము అలాగే మనబడి యాప్ ద్వారా కూడా అప్డేట్ చేస్తుంటాము వాటిని కూడా లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వాటిని కూడా ఫాలో అవుతుంది సో విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ స్టూ